ഹായോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ധാരാളം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ മാസം അവസാനം ആദ്യം വന്നിരുന്നു അതിൽ ഈ മാസം അവസാനം അതായത് ഈ ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി വരെ കാലാവധിയുള്ള പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ് അത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ധാരാളം ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പി എസ് സി ഈ മാസം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ് ഇത് പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി ഡബ്ല്യൂ ഡിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അതായത് ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ഇപ്പോൾ തസ്തികയുടെ പേര് ആർക്കിടെക്ചറൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും വേക്കൻസികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പ്രായപരിധിയാണ് പ്രായപരിധി ആസ് യൂഷ്യൽ പി എസ് സിയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായം ഇനിയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ജയി ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഇനി ഈ ഒരു തസ്തികയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേടിയിരിക്കണം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എ ഐ എയിൽ ബോംബെയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം മസ്റ്റ് പാസ് ഡേ വാലിഡ് കറണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂഡൽഹി സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ഈ ഒരു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാസും ആയിരിക്കണം മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് പാസും ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് കയർഫെഡിലേക്കാണ് അതിൽ കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ് കെമിസ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് കയർഫെഡിൻ്റെ ഫോം അതിൽ അത് കാണും വേക്കൻസി കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേക്കൻസിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാവും ഇതിൻ്റെയും അവസാന ഡേറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിലവിലെ വേക്കൻസി ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇത് ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റാണ് വേക്കൻസികൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മെതേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അതായത് എൺപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരം രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്യൂഷൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ കെമിസ്ട്രി പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ റബ്ബറൈസ്ഡ് കയർ റബ്ബർ പ്രോസസ്സി
ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊമോഷനായിട്ടല്ല പി എസ് സി വഴിയായിരിക്കും പക്ഷേ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും ആരായിരിക്കണം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ഈ ഒരു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനിയും അടുത്ത തസ്തികയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ സിവിൽ ദെൻ ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ സിവിൽ ആൻഡ് ട്രൈസർ ഈ ഒരു പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത പോസ്റ്റാണ് ഇത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെയും അവസാന ഡേറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന നമ്പറിലാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് സിവിൽ ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് വേക്കൻസി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും വേക്കൻസി വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ആയിര രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഏജിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് പാസ്ഡ് എസ് 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 സി എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വൽ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കി ഏത് യോഗ്യതയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം എന്നുള്ള മസ്റ്റാണ് മസ്റ്റ് പാസ്ഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ ബിലോ നെയിംലി ഓരോന്ന് അടിനിയുള്ള ഓരോന്നും ഈ എസ് എൽ സി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എസ് എൽ സി പാസ്സായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ സി വി ടി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് പാസ് ഇൻ ദ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെവൻ സബ്ജക്റ്റ് ഈ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് സർവൈവിംഗ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇതൊക്കെ ഹയർ ഡിഗ്രിയാണ് കേട്ടോ ഹയർ ഡിഗ്രികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ജിയോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് ഹയർ ദെൻ മെൻസുറേഷൻ ലോവർ അത് മാത്രം ലോവർ ഡിഗ്രി മതി മെൻസുറേഷൻ ലോവർ ഈ ഇത്രയും ഡിഗ്രികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഇനിയും ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ വുമൻ പോളിടെക്നിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതും ഇവിടെ ഈക്വലൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവാർഡ് ബൈ ദ റൂ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തവനൂർ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്ത യോഗ്യതയും ഇതിന് ഇക്വലൻസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇക്വലൻസി ആയിട്ട് പി എസ് സി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എസ് സി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എൻ സി വി ടി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ ഇക്വലൻസി ഉള്ള മാ ബെറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വി എച്ച് എസ് സി സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇക്വലൻസിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഐ ടി ഐ ഇൻ സിവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാനിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻസിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഐ ടി ഐ ആൻഡ് ഐ ടി സി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന് ഇക്വലൻസിയാണ് ദെൻ ഐ ടി
എം ടെക് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കോഴ്സുകളെ പി എസ് സി ഇതിന് ഇക്വലൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇക്വലൻസി ഉള്ള മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൂടി നോക്കാം എം ടെക് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ടെക് ഇൻ ട്രാഫിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് എം ടെക് ഇൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എം ടെക് ഇൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ഇ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ എം എ എം ഐ സീനി സെലക്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും കാറ്റഗറികളെ ഇവിടെ ഇക്വലൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ഡി സി സർവേയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി സർവേയറും പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഇതിന് ഇക്വലൻസി ആയിട്ട് പി എസ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത തസ്തി ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് ഓട്ടോ ബോഡി പെയിൻറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന നമ്പറിലാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് ഓട്ടോ ബോഡി പെയിൻറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിന് പ്രായപരിധി വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ പ്രായപരിധിക്കകത്തുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഏറ്റവും അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിനും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലും ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എസ് എസ് സി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രേഡ് വിത്ത് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ മേഖല ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു മേഖല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ബി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയും നാഷണൽ അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് കുറയും ഒരു വർഷം മാത്രം മതിയാവും ഇനി അതല്ല ഡിപ്ലോമ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റ് ആർ ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പോളിടെക്നിക് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനിയും ട്രേഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ സർവേയർ ഇത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്നീ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്പറുകളാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അവർ കരുതുന്നത് മാക്സിമം അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിയമിക്കാനാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെളിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവർ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ സർവേയർ എന്ന തസ്തികയിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പെയിൽ ഓഫ് സ്കെ എന്ന് പറയുക മുപ്പത്തി ഏഴ് നാനൂറ് മുതൽ എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരമാണ് എൻ്റെ സ്പെയിൽ സ്കെ ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇത് ഓർക്കുക ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിലേക്ക് വരുമാനമുള്ള ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ വേണം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ നിലവിൽ ജോലിയുള്ള ആളല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ
കൺസേൺഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഏതാണോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് അത് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ റിലേറ്റഡ് ട്രേഡ് ഫ്രം പോളിടെക്നിക് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ഓർ ഇക്വലൻ്റ് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമയാണ് ഇവിടുത്തെ യോഗ്യതയായിട്ട് വരുന്നത് അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇത് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇത് ഹെൽത്ത് സർവേയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറാണ് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രായപരിധി അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ജനിച്ചവർക്ക് ഇത് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ഡി നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം അതിനുശേഷമുള്ള അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ടെക്നിക്കൽ ബേസിലേക്ക് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രോപ്തീസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രോപ്തീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്തീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ഇക്വൽ ആയിട്ട് ഡിഗ്രികളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും തസ്തികളാണ് നിലവിൽ കേരള പി എസ് സി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലായി കാണുന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയി